ஒரு நிமிஷம் கட் பண்ணுங்கள் தான் நம்ம இன்றைக்கி சிம்பிளாக சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன நான் பேனில் ஊற்றிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் புதினா இல்லை பச்சை மிளகா இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க தனியாக அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் போட்டு புதினா அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டு நான் இது இதை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காகனா இந்த மசாலா போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பைசியாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டு செமையாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இன்னொன்று சிக்கன் மேக்னேட் பண்ணி மஞ்சள் போட்டு இதை நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் சிக்கன் இது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடி ஊற வச்சுருங்க நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்றத ஸ்டார்ட் பண்ணுறத பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணி மசாலக்குரிய ஐட்டம்ஸ் அதாவது பிரியாணி எல்லைன்னு சொல்லுவாங்க பே லீஃப் எல்லை ரெண்டு போட்டிருக்கேன் அன்னாசி பூ ரெண்டு மராட்டி மொக்கு ரெண்டு போட்டிருக்கேன் காட்டி இலக்காக இருந்தால் அதுவும் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கடல் பாசி கொஞ்சம் சோம்பு நாலஞ்சு கிராம்பு பட்டை இது டைரெக்டாக உங்களுக்கு கடையிலே கிடைக்கும் ஃபைவ் ருபீஸ் பேக்கெட் அந்த மாதிரி இதில் கிடைக்கும் நீங்கள் அது கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை போட்டுட்டு நல்லா இதாகட்டும் இப்போ அது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இதோட ஒரு ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணோடனே இப்படி வரும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டோன்னே இதாகிடும் அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் இப்போயே உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு போட்டோடனே அந்த வாசனை வந்துருக்கும் ஏன்னா ஸ்பைசிஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்குறது தான் நீங்கள் வெறும் டைரெக்டாக ஒரு பச்சை மிளகா மட்டும் போட்டுக்கலாம் பிரியாணி மசாலா அதாவது வெளியே வாங்குற ரெடிமேட் மசாலா ஆட் பண்ணாமல் இதை மட்டும் போட்டு செஞ்சுக்கலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதோட நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு ஒரு மசால் பேஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் சின்ன வெங்காயம் புதினா ஒரு பச்சை மிளகா போட்டு ஒரு மசால் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் அதையும் போட்டு நல்லா சாட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆகாமல் போட்டிங்கன்னா அப்படியே மசால் வடையாக இருக்கும் ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ நமக்கு இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்க தெரியுது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதோட சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன் கலர் இப்படி இருக்குதுன்னு யோசிக்காதீங்க இதில் நான் மஞ்சள் போட்டு நம்ம மேக்னேட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் ஏன்னா அந்த நாசி கிருமிகள் போகிறதுக்காக அதுக்கு இதுக்கு அடுத்து மசாலா ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பிரியாணி மசால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் அதனால் நான் மிளகாத்தூள் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் இதோட சிலருக்கு வேணும்னா பிரியாணி மசால் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களோட ஃப்ளேவர் பொறுத்து அது ஆட் பண்ணாமல் இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் ஏன்னா நம்ம அந்த பேஸ்ட் அரைச்சி ஊற்றிருக்கிறதுனால போட்டுட்டு இப்போ நல்லா இது பண்ணிவிட்டு இப்போ உப்பு போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஊற வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து இது பண்ணலாம் இதில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து அளந்துக்கோங்க ஏன்னா ரைஸ் போடுறதுக்கு அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ தண்ணி ஊற்றியாச்சு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படி கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் நல்லா ஹைல வச்சு விட்டுருங்க டென் மினிட்ஸ் விட்டுருங்க அப்படி விவர்ஸ் இப்போ பார்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு நல்லா வெந்திருக்கிறது தெரியுது மசாலா நல்லா சுந்திருச்சு இப்போது நான் வந்து கல் உப்பு போடுறேன் எப்பயுமே நம்ம வந்து சாப்பாடுக்கு கல் உப்பு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் ஊற வச்சுருக்க ரைஸ் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் பாஸ்மதி பண்ணியிருக்கு வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா ஜீரா ரைஸ் ஊற வச்சுக்கோங்க ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சிக்கன் வந்து அரை கிலோ சிக்கன் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கேற்ற அளவுக்கு அதாவது ஈக்குவல் அமௌண்ட் ரைஸ் போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே ரைஸ் குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி பண்ணி சிக்கன் குவான்டிட்டி கம்மி பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் அந்தளவுக்கு இருக்காது ஸோ ஈக்குவலாக போட்டுக்கோங்க இப்போ அந்த இதுக்கு ஒரு டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறோம் நம்ம இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் ஒரு டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ரெண்டு டம்ளர் ஊற்றிருக்கேன் சிலர் ஒன்றரை டம்ளர் என் ஒரு ஒரு குக்கர் பொறுத்து ஆக்சு
இப்போ நான் சிக்கனுக்கு ஆல்ரெடி ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருந்தேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதனால் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாகவே ஊற்றுங்க வேகலைன்னா கூட அதுக்கு அடுத்து தம் வச்சு எடுத்துக்கலாம் போ கல்லுப்பு போட்டிருக்கிறது நமக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த டைம்லேயே நீங்கள் வந்து மசாலாஸ்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் எதுவும் மசாலா பத்தலை அப்படின்னா இப்போயே ஆட் பண்ணிவிடுங்க மசாலா கம்மியாக இருந்தால் தான் ப்ராப்ளம் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்காது வெந்ததுக்கப்புறம் காரம் இருந்தால் கூட ரைஸு சிக்கனுக்குள்ளே இறங்கிடும் ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம மூடி வச்சு ஒரு விசில் விட்டு ஒரு ஒன் மினிட் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு குக்கர் விசில் போயிடுச்சு நம்ம பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் மேலே கார்னிஷிங்க்கு புதினா இதில் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க நெய் ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரைஸ் வந்து நல்லா உதிரியாக இருக்குது ஸோ இதை அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் இப்படி இருந்தால் தான் பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ரைஸ் பிரியாணியும் வந்துருக்கு ரைஸ் வந்துருக்கு சிக்கனும் வந்துருக்கு பிரியாணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்விங்க்கு நம்மளோட ஹாட் பிரியாணி ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் சர்விங்க்கு முன்னாடி கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு மேலே கு குறையாண்டர் லீஃப் வேணால் போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி செடி போட்டுட்டு சர்வ் பண்ணலாம் இதுக்கு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எது வச்சு சாப்பிட்டாலும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண